ആശയങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് സ്വാമി പറഞ്ഞു നാം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് തിരുമേനി നിക്കോളോസ് തിരുമേനി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി വേണമെന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം തിരുമേനി അത് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേ നേരെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആശയം കൂടി തിരുമേനിയുടെ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ദീപ്തമായിട്ട് ഇനിയും പ്രതിപാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഹോണറബിൾ ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ ഈസോബിയസിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനിയനായ സ്വാമി ഫൊക്കാനയുടെ ഭാരവാഹികളെ വേദിയിലുള്ള മറ്റ് മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹമുള്ളവരെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ മാത്രം ഞാൻ പങ്കുവെച്ചുകൊള്ളാം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മത അവബോധം റിലീജിയസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന അവബോധമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് പ്രിമിറ്റീവ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഷോൺ ദറ്റ് മാൻ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബിൻ റിലീജിയസ് മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ബട്ട് റിലീജിയസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ബയോളജിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് അതൊക്കെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലോക്കസ് റിലീജിയസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ മതം മത അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിയാലിറ്റി ആസ് ഫാർ ആസ് വി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എ കൺസെൻറ്റ് ഈ മത അവബോധത്തിൽ നിന്നാണ് മതങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ മത അവബോധം ഇത്ര ഫൗണ്ടേഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മതങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി ഫ്രെയിംഡ് കാരണം യു കനോട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് റിലിജിയൻ ഫ്രോം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓർ യൂസ്ലെസ്നെസ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് റിലിജിയൻ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മീനിങ് മതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംജാതമാക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൻ്റെ തലം എന്താണ് എങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നു ഇപ്പം അർത്ഥപൂർണമായതെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആകണമെന്നില്ല ഇനി ഒരു മതത്തിൻ്റെ മീനിങ്ഫുള്ളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഐ കനോട്ട് സ്പീക്ക് ജനറലി ഓരോ മതവിശ്വാസിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വേണം പറയാൻ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ സ്വാമി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മീനിങ് ഓഫ് റിലിജൻ ഇൻ ഈസ് ലൈഫ് he has to speak from the hindu perspective it's quite natural so nyan adu pole madathinte significance parayumbol i have to speak as a christian that's quite natural but endana ende madam madam is so foundational religion is so foundational endana enganeyan ende madam ende jeevithe dhanyavak idella madangalum cheyyanana first thing we should know is that religion is not a goal it is a means it's not an end religion is a means means for attaining the maximum possible fulfillment as human beings oru manushya astuthathine sadhyamaya ettom valiya poornadaye praabikkunnadine manushine sahayikkunna means aanu madam ennane yan vishwasikkunnu ee arthathil ella madangalum every religion plays an important role adu oru madavum cherda vale namukku parayanda kaaryamilla Every religion has a role to play in helping the believer in the religion to attain this fulfillment. One of the brief ideas, how, how Christianity helps me in this way. In my life, in my life, Christianity is a significant significance. The Dharma of Jesus. Yeshu is a Dharma of Jesus. Yeshu is a Dharma of Jesus. Yeshu is a Dharma of Jesus. That is Christ's Dharma of Jesus. Uh, our father who art in heaven aa prarthanike adhe rendu keywords unde onna you are king the father first one second your kingdom come appo yesu inde dharmathine rendu thalangal aanu onna deivam yesuvine sambandhiche sneha nidhiyaya oru pidavana deivam pidavengil nammalukka sahodaranangalana appo deivathinte pidrutthavum നമ്മുടെ പരസ് പരസ്പര സാഹോദര്യവും അംഗീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിനാണ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ കാതൽ ദൈവം 
പിതാവാണ് നാഴമായ ദൈവാനുഭവവും ഈ അനുഭ ഈ അനുഭവം നയിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യ അവബോധം അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മതം എന്ന് പറയുന്ന മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നൊരു അനുഭവമാണ് ദൈവാനുഭവം രണ്ടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിലേക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം ദൈവരാജ്യമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു സമർപ്പണം എന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ പിതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന പരസ്പര സാഹോദര്യം അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും നന്മയിലും ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷം സൃഷ്ടിക്കുക ദിസ് ഈസ് മൈ റിലീജിയസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവം ഒരു സ്നേഹപിതാവാണ് എന്ന എൻ്റെ ദൈവ അനുഭവം അപ്പോൾ ഇതാണ് മതം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രക്തച്ചുരുക്കം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ മതം ഇത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നീടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് അപേക്ഷകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം എന്നേക്ക് തരണമേ ദി ഇക്കോ ദ ഇക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇവിടെ ആർക്കും പട്ടിണി പാടില്ല ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കണമേ ദ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം ഞങ്ങളെ പാപം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതേ ദ സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഫോർ മീ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദറ്റ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി തത്വമായി പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഒരു സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഭാരതത്തിലും സഭകളുടെ വളർച്ചകൾ പോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നിട്ടുള്ള പല പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഒത്തിരി കൂട്ടായ്മകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചർച്ചിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് മിസ് ഷീബ വർക്കി സംസാരിക്കുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഷീബ വർക്കി ഫോർ